朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。主管国际安全事务的美国助理国防部长瓦兰德表示，西方先进战机在乌克兰的优先事项列表中仅排第八位，乌军还有其他更紧迫的需求。美国陆军公布的2024财年预算已经没有了弹簧刀三百巡飞弹，这也再次证明了这种巡飞弹在乌克兰战场上表现不佳。不过，具备反装甲能力的弹簧刀六百巡飞弹则会继续采购。在俄乌战争开始后，美国向乌克兰援助了数以千计的弹簧刀三百、弹簧刀六百以及在其基础上改进而来的凤凰幽灵，但乌克兰国防部很少发布这些美制巡飞弹的相关作战视频。相比标枪、反坦克导弹等明星武器，弹簧刀系列巡飞弹简直可以用默默无闻来形容。分析人士认为。美国之所以向乌克兰援助弹簧刀系列巡飞弹，与美军在反恐战争中的经验有关。在阿富汗、伊拉克和叙利亚等地，小巧的弹簧刀巡飞弹能够在尽可能减少附带杀伤的同时，杀死缺乏重武器的恐怖分子。但乌克兰战场显然不一样，这里不是反恐战争，而是高强度对抗。弹簧刀在这里有些不太够用。法国总统马克龙认为。在乌克兰大反攻取得阶段性结果后，今年夏季就有可能促成俄乌谈判。4月26日，意大利总统瑟尔吉奥·马塔雷拉表示支持乌克兰尽快加入欧盟。当地时间4月26日，以重建乌克兰为主题的双边会议在意大利首都罗马举行，约一千家意大利和乌克兰的企业、机构代表出席，现场签署了铁路运输、环境、能源等领域的多项协议。意大利总理梅洛尼在会上表示，受到俄罗斯袭击的乌克兰其未来更接近欧洲。这位右翼政治家周三在罗马举行的乌克兰重建会议上表示，当人们谈到乌克兰重建时，这意味着你是在压住胜利和冲突的结局。他表示，相信乌克兰的未来将趋于和平、繁荣，并越来越接近欧洲。梅洛尼说。有必要承认，基辅即使在俄罗斯入侵期间，也在为改革所做出的努力，从而使其更接近欧盟委员会所设定的目标。乌克兰正在寻求加入发达富裕的欧盟。梅洛尼还说，几乎所有西方国家均表示将参与乌克兰重建，并创造类似德日的经济奇迹。意大利可以帮助带来乌克兰经济奇迹。他表示，投资乌克兰重建是目前可以进行的最精明、最有远见的投资之一。乌克兰总统泽连斯基通过视频连线发表讲话，对双边会议的组织表示感谢，欢迎意大利企业参与乌未来重建。意大利总理梅洛尼曾经被认为是亲俄政治人物，意大利国内也确实有强大的亲俄政治力量。但是梅洛尼竞选过程中明确表示，他亲西方、亲北约，反对俄罗斯对乌克兰的入侵，主张尽其所能帮助乌克兰。他上台后确实履行了自己对选民的诺言。西方政客的国内外政策选择还是主要以民意为依归。意大利许多人虽然反对对乌提供军援，但绝大多数人并不支持俄罗斯对乌军事入侵，这是毫无疑问的。意大利是欧洲排在英国、德国、法国之后，欧洲第四大工业强国，是欧盟、北约和七国集团成员，人口近六千万，人均 GDP 超过三点三万美元。相对于英、法、德和欧盟其他国家。意大利对乌军援数量占其 GDP 的比重在欧洲国家中排名非常靠后。过去一年总计大约向乌克兰提供了11亿美元军援，其中最大的一笔军援是意大利和法国共同向乌克兰提供一套 CMT 防空系统，以及配套使用的约700枚阿斯特30防空导弹，总价值超过 8.7 亿美元。这与意大利国内强大的反对军援乌克兰的力量密切相关。意大利现在积极推动对乌克兰的重建，既是基于道义，同时也有现实经济利益考虑，可以实现合作共赢。跟军援乌克兰受到国内强大阻力不同，参与乌克兰重建得到意大利各主要政党的支持。斯洛文尼亚秘密向乌克兰提供了二十台奥地利产先进的 Velak 战车。当地时间四月二十五日。英国武装部队国务大臣詹姆斯·西佩在回答苏格兰议员肯尼·麦克阿斯基尔的问题时，证实用于英国制造的挑战者二主战坦克的频铀弹药已经运抵乌克兰。西佩称：“我们已经向乌克兰提供了数千发挑战者两分主战坦克使用的弹药，包括频铀穿甲弹
。这些武器现在由乌克兰武装部队控制，英国国防部不监控乌克兰发射这些频油弹的地点。当被问及英国政府是否有责任在冲突后帮助乌克兰清理使用频油弹造成的影响时，西佩表示英国没有义务这样做，因为这是乌克兰的迫切需要。西佩同时表示，经过美国和英国长期研究，没有任何证据表明频油弹会造成环境污染和损害人类健康，除非敌人被炮弹命中，这跟其他炮弹造成的伤害一样。相对于普通炮弹。由于频油合金比重大且十分坚硬，能有更好的破甲效果。公开资料显示，包括中国在内，许多国家都生产频油弹，中国称之为特殊合金炮弹。美国联邦众议院跨党派议员四月二十五日提案，称乌克兰在乌俄战争中的胜利应该是恢复一九九一年受国际承认的疆界，并且要求让乌克兰加入北约来确保乌国战胜后的长期和平。该提案称，美国政府必须与盟邦伙伴一起确保俄国全额赔偿乌克兰战争损失，俄国领导阶层必须为其侵略战争负起战犯责任，为俄国战争最受害者伸张正义，以及团结国际社会协助乌国重建。澳洲 Electro Optic Systems 公司四月二十六日签署第二份合约，向乌克兰提供价值四千一百万美元五十套遥控武器战系统，包括弹药、备件和相关服务。俄军四月二十五日发射多枚 S 三百防空导弹，攻击位于乌克兰东北部前线城市库皮扬斯克的历史博物馆，造成馆内两名女性死亡，十人受伤。俄军近期经常使用 S 三百攻击乌克兰地面目标，这种速度极快、近距离发射的导弹威力不大，但诬陷有防空系统无法拦截。乌克兰总统泽连斯基在二十五日晚的视频讲话中，谴责俄罗斯用绝对野蛮的方法杀死乌克兰人，并尽一切努力彻底摧毁乌克兰的历史、文化和人民。泽连斯基谴责俄罗斯正试图消灭乌克兰的历史和文化的野蛮行为。他说，俄罗斯至今已摧毁了六十多座博物馆和画廊。俄军显然是在蓄意攻击平民目标。因为博物馆是地理位置非常清晰的大型建筑，不可能被误击。俄军这种令人发指的罪行，战后必将受到审判。白宫国安会战略沟通协调员科比四月二十六日重申，关于乌克兰的未来，美国认为唯一值得寻求的解决办法是泽连斯基总统认可的解决办法。四月二十六日，西班牙国王费利佩六世在巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达西尔瓦访问西班牙期间，告诉他。乌克兰的持久和平必须建立在尊重乌克兰国家主权和领土完整的基础上。乌克兰总理施米加尔称，德国 Skynet 防空系统已经在乌克兰执行任务，该系统将可应付成群无人机、巡弋飞弹和军机袭击，包含 X-TAR 3D 多波段雷达与 MSU 感知搜索系统，最远可探测五十公里外的敌方空中目标。除了使用三十五毫米快炮，更能搭配高功率镭射武器与 Skynet 短程防空飞弹。国际能源署说 ，OPEC 加在推高国际油价问题上必须持格外谨慎态度，因为这可能损害全球经济，并加速从化石燃料向清洁能源的转型。捷克总统帕维尔针对俄国外长拉夫罗夫言论称，俄罗斯代表近年来所说的很多话，要么是彻头彻尾的谎言，要么是歪曲事实或误导性资讯，因此对此发表评论是没有意义的。土耳其总统埃尔多安在电视直播中晕倒。据初步消息，他患有心肌梗塞。据称，埃尔多安总统现在处于住院中。有消息称病情严重。过去的一天，俄乌双方各个接触线继续展开拉锯战，并相互炮击对方阵地和控制区。总体来说，过去二十四小时的主要地面战斗依然发生在巴赫穆特和阿夫迪伊夫卡地区。俄军和瓦格纳武装继续以巨大的人员和装备损失，换取每天向前推进一百至三百米距离。乌军炮兵以 M 1 4 2安270的 GMLRS 精准火箭弹炸毁俄军一组 MKTK 一 A 电站系统。俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件，专门维修飞机的二十号航空维修厂发生爆炸起火。爆炸发生时，该厂正在进行多架俄罗斯飞机维修作业。在梅利托波尔。一名与俄罗斯占领者共事的名叫奥列克桑德尔·米申科的通敌者，在他家门口被炸伤，送往医院后不治。乌克兰将于五月沿亚速海沿岸发起反攻。美国和北约盟国为乌克兰即将到来的战斗提供了大量火炮和弹药，应该足以应对即将到来的反攻。
。预计到四月底，十二个乌克兰战斗旅，每个旅约有四千名士兵，将准备就绪。乌军总参谋部报告称，俄军进攻明显减弱，是转为战略防御的迹象。瓦格纳由于严重减员，不得不依靠正规军和另外几家雇佣兵公司增援。俄天然气公司雇佣军接管瓦格纳阵地后，因拒绝服从瓦格纳指挥，被乌军反击成功，重新夺回公路阵地。俄天然气公司组建的新佣兵组织拍摄视频，向普京投诉，称他们被派往乌东巴赫穆特作战，遭乌军猛烈攻击，不得不撤退。但是在撤退时，瓦格纳佣兵向他们开枪威胁，不准后撤。瓦格纳佣兵则直接向普里戈金诉苦，批评来自俄天然气公司佣兵团多次放弃阵地、丢弃武器、拒绝战斗。多个消息显示，由俄罗斯最大国有企业俄罗斯石油天然气工业股份公司组建的后备役部队出现在巴赫穆特前线，他们听命于俄罗斯国防部，战斗力显著低于瓦格纳武装。将大型企业组建的后备役武装投入战场，可见俄军能用的兵力确实已经捉襟见肘。普里戈金四月二十六日称，乌克兰正将装备精良的部队送往巴赫穆特。他预测乌克兰大反攻会在五月二日天气好转，地面便应后展开。普里戈金痛骂俄国有叛徒，再度批评俄国国防部没有支援瓦格纳弹药，声称是因为俄国国防部不支援弹药。才导致瓦格纳佣兵部队在巴赫穆特蒙受五倍于乌军伤亡人数。普里戈金大骂其他雇佣军公司完全没用，并称瓦格纳与正规军关系根本没有改善。第十山地突击旅发言人尼基塔·山地巴说：“乌克兰军队正在为巴赫穆特的俄罗斯军队准备一个惊喜。”乌军东部指挥官希尔斯基将军特别解释了乌军在巴赫穆特坚守的战略意义。他称。巴赫穆特这座城市是一个重要的防御枢纽，坚守它确保了整个部队防御的可持续性。巴赫穆特是一个位置优越的天然堡垒，周围环绕着河流，位于山丘上，这有助于防御、消耗敌人的军事装备和有生力量。美军驻欧司令、北约军事指挥官克里斯托弗·卡沃利将军四月二十六日表示，北约盟国向乌克兰承诺的几乎所有坦克都已交付。百分之九十八以上的坦克已经到位，我非常有信心，我们已经交付了他们需要的物资，我们也将继续通过管道来维持他们的运营。他称乌军正处于反攻有利位置，可反击俄军。卡沃利指出，尽管俄军战力衰退，但目前总人数比乌俄战争开始前还多。美国将和乌克兰合作，以应对俄军可能的突袭行动。乌克兰特种部队最高指挥官维克多·霍连科将军抵达巴赫穆特，与守军一起作战。战争研究所四月二十六日称，俄罗斯官员对乌克兰即将进行的大反攻普遍感到焦虑。乌军发布最新研制的无人地面载具，目前已经在接受战斗力测评。该车配备十四五毫米重机枪遥控武器站，备弹二百发。乌克兰军方首都公布了最新无人鱼雷型自杀无人艇托勒卡的照片，它将有三个版本，其中一个长四公尺，最大航程为四百公里。据称，对俄海军威胁极大。乌克兰军事情报局发言人安德烈·尤索夫表示，最近在被占领的克里米亚的俄罗斯军事设施发生的爆炸，并未违反黑海粮食协议的条款。四月二十六号是切尔诺贝利核电厂灾难三十七周年。1986年4月26号，乌克兰境内的切尔诺贝利核电厂四号反应堆发生严重爆炸，造成 4,300 平方公里的严重污染， 5 0人直接死亡， 6 0万人严重的健康问题。泽连斯基推文提醒人们，俄军现在占领着扎波罗热核电站。一则1月10日进行的长度超过40分钟的泄露电话显示，两名俄罗斯最富有的商人。Roman t r u s e n k o 和 Nikolai m a t u s h e v s k y 在通话中猛烈抨击普京和俄罗斯的战争。他们批评普京把俄罗斯搞成这样，觉得必须要离开俄罗斯这个没有前途的地方。四十四名乌克兰人四月二十六日获释，包括三十六名士兵和士官、六名军官和两名平民人质。泽连斯基在四月二十六日的视频讲话中说：“自全面入侵开始以来。”共有两千二百七十九名乌克兰人从俄罗斯囚禁中返回家园。途中是乌军战士从俄战俘营获释后看到苹果的表情，还有他消瘦的面容，都说明了一切。俄军是如何对待乌军战俘的？
俄罗斯圣彼得堡地区出现带有威胁性的征兵单，上面写说，如果没有在限定时间内到所属军队单位内报道，将会被采取限制措施。根据乌克兰总参谋部的统计，过去二十四小时共有五百一十名俄军死亡，俄军被摧毁两辆坦克、十六辆装甲车、一套防空系统、三套火箭发射系统、十三辆油罐车和后勤重卡、十门火炮以及二十一架无人机。